dunque sempre molto malissimo eh, comunque speriamo lo stesso di poter registrare questo video anche oggi eh, ieri ho comprato un libro interessante che ho trovato per caso in libreria mentre stavo cercando i libri da regalare a mia madre e mi è capitato casomai appena possibile vengo mosso ce l'ho in macchina perché intendo dopo averlo letto fare un ciclo di video anche su quello è la, la storia dell'omosessualità nella società londinese da, dalle origini cioè dai, dai tempi in cui era un villaggetto britannico colonizzato dai romani fino ai nostri tempi no? eh, e ovviamente come tutti i libri di questo genere eh, sostiene che perché è evidente che nell'antichità l'omosessualità era molto più accettata che nella modernità cioè noi vediamo sempre, ma tutti i libri di questo tipo mostrano come da un fondamentale, non dico assoluta tolleranza, perché l'assoluta tolleranza in fatto di sesso non è mai esistita no? e non esiste neanche oggi, è, è da un, una situazione di sostanziale tolleranza o anche più che tolleranza, cioè piena accettazione, eh, si passa poi eh, gradatamente a uno stato di totale inaccettazione, totale rifiuto, totale intolleranza e per poi nella modernità faticosamente riconquistare il buon senso no? ecco, e capire che l'omosessualità fa parte della natura umana come tante altre componenti, come l'eterosessualità in misura minoritaria ma comunque fa sempre parte della natura umana. Ecco, e quindi naturalmente ci vorrà il suo tempo perché io lo leggo allo studio perché tra l'altro sto leggendo tante altre cose cioè ho da leggere tante altre cose e purtroppo il tempo è pochissimo se leggo due paginette alla sera è già tanto è già tanto no? ecco. quindi chiusa la parentesi eh, per dire sì è molto malissimo la situazione però insomma qualche piccolo lato positivo c'è, quindi tenete conto appunto che dopo questa finita la serie di Costituzione della, sulla Costituzione parlerò del, eh, di Clark Ayrton Smith, dell'antologia di Clark Ayrton Smith, del complottismo del finto lunaggio, analisi, adesso mi sto guardando meglio i, i, i video, sto cercando di capire bene tutti i meccanismi all'interno, tutte le balordaggini che dicono i complottisti e come sono state tutte regolarmente smontate, no? perché tutte, direi finora, eh, tutte le obiezioni trovate dai, eh, le, dai complottisti del finto allunaggio sono state smontate tutte tranquillamente e senza tanti problemi, anche con prove inoppugnabili che dimostrano, che dimostrano proprio una in particolare, che i, le, le, i filmati sono stati fatti sulla luna, no? perché se non fossero stati fatti sulla luna eh, avrebbero dovuto mettere eh, un'immagine della Terra eh, verosimile, vista dalla luna, no? eh, eh, sui teloni, i presunti teloni, e poi avrebbero dovuto aspirare tutta l'aria dagli studi dagli studi, no? cioè fare un vuoto pneumatico perché la polvere per terra si comporta esattamente come si comporta la polvere eh, in assenza di aria che è una cosa che non è riproducibile neanche con gli effetti speciali di oggi quindi figuriamoci gli effetti speciali di 50 anni fa 50 anni fa ecco, che, che erano proprio penose <ride> non c'è Kubrick che tenga per quanto geniale potesse essere non poteva scavalcare le difficoltà tecniche che esistono ancora oggi e, e, e poi sì, eh, finito all'unaggio e quindi dopo anche eh, riprendo la playlist sull'omosessualità questo libro sulla storia dell'omosessualità eh, 
dell'omosessualità londinese sembra molto interessante. No? Londra è una delle città più finocchie del mondo perché gli inglesi sono uno dei popoli più finocchi del mondo, più culattoni del mondo, assieme ai tedeschi, gli italiani, eh, i giapponesi e diciamolo anche gli americani no? e i messicani, poi i messicani credo che siano non plus ultra dell'omosessualità. Ecco, e comunque ehm, riaffronteremo queste tematiche che avevo abbandonato da molto tempo eh, con grande gioia dei, eh, dei, di, dei cato fascisti. Comunque, riprendiamo dove ero rimasto riguardo la magistratura. Eh, articolo eh, 102, no? eh, l'avevo letto per intero la volta scorsa, adesso la ehm, analizzo capoverso per capoverso questo articolo. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Ovvio la palissiano, no? cioè eh, da chi è amministrata eh, la da chi è amministrata la giustizia, cioè la funzione giurisdizionale, come viene chiamato qui, da magistrati ordinari, cioè stabiliti in un ordine, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. No? Le, le norme dell'ordinamento giudiziario istituiscono e regolano i magistrati. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Cioè, tutti i giudici sono uguali di fronte alla legge. Non ci sono giudici con poteri particolari o incarichi particolari che gli altri giudici non possono avere. Questo penso sempre per assicurare quel principio disatteso quanto volete, ma che è a cardine della giustizia comune de, de, della comune giustizia italiana, che dovrebbe esserlo di tutti gli stati, cioè che la legge è uguale per tutti. Se la legge è uguale per tutti, anche i giudici devono essere tutti uguali e ubbidire alla legge nello stesso identico modo. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei e strani alla magistratura. Ecco, questo, eh, eh, questo brano, no? anche se abbastanza semplice da capire, resta misterioso perché cioè uno dice possono essere istituiti dei giudici straordinari, giu eh, cioè eh, possono o, o speciali, presso gli organi eh, giudiziari eh, ordinari sezioni specializzate, cioè eh, gli, non possono esserci giudici eh, straordinari eh, o speciali, però possono... Eh, eh, istituirsi sezioni specializzate per determinate materie quali non viene specificato presumibilmente cioè facendo un esempio io penso alla mafia e eh, allora c'è una sezione specializzata proprio nei processi di mafia no? e eh, di conseguenza i giudici pur essendo uguali a tutti gli altri giudici, sono specializzati in quella tematica, in quel, in quel tipo di problema, eh, in quel settore della giustizia, che essendo speciale, cioè essendo eh, il problema della mafia eh, giuridicamente speciale rispetto ai delitti comuni, no? perché si tratta di una vasta organizzazione criminale, e di conseguenza va trattata, la questione va trattata, affrontata in maniera speciale, non lega, eh, legislativamente diversa, si suppone, anche se poi ci sono delle leggi antimafia, no? eh, nel senso che il giudice si compor deve comportarsi come si devono comportare tutti i giudici, però deve specializzarsi in leggi speciali, ehm, apposta per quel determinato tipo, no? fa parte di una sezione specializzata. Almeno io interpreto così eh, questo, eh, questo articolo. Poi se qualcuno pensa che ha qualcosa da aggiungere o che magari ho dato una definizione sbagliata della cosa, fa sempre tempo a dirmelo.
No? Io sto semplicemente dicendo ciò che da profano capisco leggendo questo articolo. Magari un altro capisce qualche cos'altro. Ehm, anche con la partecipazione di cittadini idonei e strani alla magistratura. Quindi significa probabilmente in qualità di consulenti, proprio perché la materia è specializzata, eh, c'è bisogno di una consulenza speciale no? e di conseguenza la magistratura per riuscire ad affrontare adeguatamente certi problemi, eh, certe difficili questioni giudiziarie, avrebbe bisogno di consulenti eh, particolari eh, no? e che possono entrare a far parte del, di questa sezione specializzata. Almeno io la interpreto così. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Cioè, eh, la lei, eh, qui eh, viene detto che la Costituzione non dice nulla al riguardo, eh, se non appunto eh, che la legge, no? viene demandato alla legge, che le leggi possono essere cambiate come si vuole, no? la Costituzione invece no, eh, bisogna sempre ricordarsi questo no? la differenza fra Costituzione e legge le leggi le puoi cambiare tramite il Parlamento quando vuoi no? o meglio quando vuole il Parlamento quando si decide a fare dei cambiamenti il che è molto raro e la Costituzione invece non la puoi cambiare se non facendo una Costituente eh, a meno che non so poi magari risulti che c'è cioè, situazioni particolari speciali di emergenza per cui la Costituzione la devi cambiare assolutamente senza eh, organizzare una Costituente non lo so, forse lo scopriremo più in avanti alla fine della Costituzione allora dice la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia cioè eh, viene consentita la, la Costituzione dice si, ci può essere una partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia però la Costituzione non vuole appunto imporre delle regole costituzionali a questa partecipazione del popolo no? probabilmente perché appunto eh, è un, sempre per una questione di democrazia cioè che il popolo non non deve essere costretto, siccome la, la giustizia è amministrata in nome del popolo, il popolo non deve chiedere il permesso alla Costituzione di partecipare all'amministrazione eh, all della giustizia. Almeno così la vedo io. No? Di conseguenza il Parlamento di volta in volta fa delle leggi adeguate a questa partecipazione del popolo. Si decide se il popolo ha più facoltà di intervenire nell'amministrazione della giustizia oppure meno. Uno dice ma come, come fa il popolo a, a partecipare all'amministrazione della giustizia? Nel senso, cioè nei processi, nei, nei processi vabbè, eh, cioè, ci sono i magistrati che regolano l'amministrazione della giustizia e, e, e poi c'è una giuria e io non so neanche se nei processi italiani c'è una giuria, non mi pare, c'è una giuria, perché sono così abituato a conoscere solo i processi televisivi, mi guardo tutti i, i gialli processuali che fanno in televisione, no? e quindi conosco di più la, la, la giustizia americana che quella italiana, no? i meccanismi da, della, della giustizia americana piuttosto che quella italiana, quindi... Eh, io non so neanche in che forme il popolo eh, partecipa all'amministrazione della giustizia. Eh, cioè, per me è sempre stato più che altro a fare dei magistrati, eh, quindi non lo so. Dunque, finito l'articolo 102, passiamo all'articolo 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolare in materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. 
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Allora, vediamo che questo articolo è abbastanza tosto perché condensa in alcuni capoversi eh, parecchie cose che riguardano appunto il rapporto poi della magistratura con il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e i tribunali militari, insomma cioè eh, dice parecchie cose. Quindi è abbastanza arduo e non so se riesco a capirlo a pieno, d'altra parte non lo so neanche per tutti gli altri articoli. Allora dice il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e in particolare in materie indicate dalla legge anche dei diritti soggettivi. Vi informo che non ho capito un accidente di quello che c'è scritto, perché innanzitutto non so... Ehm, eh, cos'è la pubblica amministrazione degli interessi legittimi cosa si intende esattamente per interessi legittimi eh, e in particolare in materia indicata dalla legge anche dei diritti soggettivi i diritti soggettivi si suppone che siano i diritti del comune cittadino dell'individuo singolo sì ma eh, ne siamo sicuri cioè io non so l'esatto significato di questi termini, eh, perché eh, cioè il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa eh, hanno giurisdizione. Abbiamo visto che il Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativo e di tutela della giustizia nell'amministrazione. Eh, dunque, quindi è uno degli organi ausiliari e, e io credevo che il Consiglio di Stato eh, si occupasse soprattutto del, cioè l'impressione che avevo avuto io, no? non che fosse effettivamente così, l'impressione che avevo avuto è che il suo, cioè la, sua, la sua funzione specifica fosse quella più di controllare il Parlamento che di controllare lo Stato, la nazione nel, nel suo complesso. Ecco, ma probabilmente mi sono sbagliato nel, nel valutare questo. E, e gli altri organi di giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa. Quali sono gli altri organi di giustizia amministrativa? E non, non lo so, la Corte dei Conti. E, eh, hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi eh, legittimi, cioè il Consiglio di Stato che eh, controlla evidentemente eh, la, appunto, la, la pubblica amministrazione degli interessi legittimi. Ma questi interessi legittimi cosa sono? Non lo so. E in particolare in materia indicata dalla legge anche dei diritti soggettivi. Cioè il Consiglio di Stato fa un'azione un, un di controllo anche riguardo la violazione dei diritti, della, mh, diritti del cittadino, evidentemente. Cioè è la cosa che mi viene in mente. Cioè analizzando, rianalizzando e eh, ripetendo nella mia mente a qualche cosa ci arrivo, però non sono sicuro di quello che, che dicono. Apparentemente sembrerebbe che il Consiglio di Stato controlli eventuali violazioni eh, degli interessi, eh, de, de, cioè da un lato di, degli interessi, interessi legittimi, ecco, che non, non si sa di preciso cosa sono, e, eh, ma anche dei violazione dei diritti soggettivi, dei diritti della persona. La Corte dei Conti ha giurisdizione nella materia di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. Eh, sì, ok, eh, ma insomma eh, questo l'avevamo già visto nel precedente articolo sugli organi ausiliari, cioè mi sembra che ci aggiunga, ci aggiunga poco, la Corte dei Conti controlla 
controlla eh, appunto eh, entrate e uscite, legalità di entrate e uscite, eh, controlla la contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, è la legge che specifica poi quali altre funzioni può avere la Corte dei Conti, va bene. Passiamo, possiamo passare avanti. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge, cioè eh, in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Cosa significa? Che in tempo di guerra eh, la, la, è la legge che stabilisce fin dove arrivano i poteri dei tribunali militari. E in tempo di pace la Costituzione dice hanno potere soltanto per, eh, cioè i tribunali militari hanno potere di processare solo eh, i, eh, gli appartenenti alle forze armate, solo i so soldati, no? i soldati eh, eh, ufficiali militari, solo i militari. No? Mentre appunto in, in tempo di guerra magari possono processare anche, che so, eventuali spie, traditori che non sono militari. No. Allora, eh, sapendo però appunto che noi non siamo mai stati in guerra e probabilmente non lo saremo mai per molto tempo ancora, forse mai in assoluto, eh, di conseguenza questa, eh, questo articolo ha scarsa importanza. E qui devo chiudere, arrivederci.